வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ரெயின்போ சேனல் இன்னைக்கு சப்பாத்தி இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிற தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கிலோ தக்காளி காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு பூண்டு கருவேப்பிள்ளை கடுகு வெந்தயம் புளி உப்பு நூறு எம்எல் நல்லெண்ணெய் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடாய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை போட்டு வறுத்துக்குங்க வெந்தயம் நல்லா செவக்க இருக்கணும் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்குங்க இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வறுத்துக்குங்க இது நல்லா செவந்த பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விடுங்க ஆற விட்டுட்டு ஒரு ஜாரில் போட்டுக்குங்க இது கூடவே காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்துக்குங்க நல்லா காரமான மிளகாயாக இருந்தால் ஒரு கிலோ தக்காளிக்கு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் போதும் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்குங்க இப்போ கடாயை சூடுபடுத்திக்கலாம் கடாய் சூடானதும் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்குங்க நல்லெண்ணெய் சூடானதும் ஒரு கிலோ தக்காளியை நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் அதில் நாரை எடுத்துகிட்டு இது கூடவே சேர்த்துக்குங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முடி போட்டு வேக விடலாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இதை அடிக்கடி திறந்து பார்த்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தக்காளியோட தண்ணி சுண்டு வரைக்கும் இதை வேக விடுங்க பாருங்க நல்லா தண்ணி சுண்டி வந்துருச்சு இது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஆற விடலாம் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஒரு ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடாய் சூடானதும் மிச்சம் உள்ள நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்குங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்குங்க கடுகு புரிஞ்சதும் இதில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்குங்க இதிலே கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுக்குங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விடுங்க இதிலே ரெண்டு முழு பூண்டை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விடுங்க பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்குங்க நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்குங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விடுங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க இதில் நீங்கள் நிறைய நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது ரொம்ப நாளைக்கு கிடாது இது ஒரு மாதத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதுலேயே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பொடியையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வணக்கி விட்டுக்குங்க இது நல்லா வேகட்டும் இதுலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நீங்கள் வேக விடணும் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி வச்சிடலாம் சாதம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற சூப்பரான தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்தது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரெயின்போ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்